ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് മൾട്ടി പ്രോസസ്സിംഗ് മൾട്ടി യൂസർ മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് മൾട്ടി ത്രെഡിംഗ് റിയൽ ടൈം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ടൈം ഷെയറിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ മൂവ്മെൻറ്റ് സോ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രീ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ദ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ മൂവ്മെൻറ്റ് വാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബൈ റിച്ചാർഡ് സ്റ്റാൾമാൻ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ മൂവ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് റിച്ചാർഡ് സ്റ്റാൾമാൻ ആരാണ് റിച്ചാർഡ് സ്റ്റാൾമാൻ അപ്പം ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ മൂവ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത വ്യക്തിയുടെ പേര് റിച്ചാർഡ് സ്റ്റാൾമാൻ ഇനി എന്താണ് പ്രൊപ്രിയേറ്ററി സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊപ്രിയേറ്ററി സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ബൈ ദ കമ്പനി വിച്ച് ഡെവലപ്പ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസേഴ്സ് ക്യാൻ യൂസ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓൺലി ആഫ്റ്റർ പേയിങ് ദ ലൈസൻസിങ് ഫീസ് ബിസൈഡ്സ് ദർ ആർ ഓൾവേസ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് യൂസ് അപ്പോൾ പ്രൊപ്രിയേറ്ററി സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതായത് ഒരു കമ്പനി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അവരുടെ ആ കമ്പനിയുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അപ്പോൾ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ലൈസൻസിങ് ഫീ നമ്മൾ കൊടുക്കണം അതുപോലെ അതിന് കുറേ എന്തുണ്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്രൊപ്രിയേറ്ററി സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ബൈ ദ കമ്പനി വിച്ച് ഡെവലപ്പ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓക്കെ അപ്പം ഒരു കമ്പനിയുടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത അവരുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ലൈസൻസിങ് ഫീ പേ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ഉണ്ടായിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് കുഡ് ബി യൂസ്ഡ് ഓൺലി എ സിംഗിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ നോട്ട് ടു ബി ഷെയർഡ് വിത്ത് ഫ്രണ്ട്സ് ഓക്കെ അതായത് ചിലപ്പം ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒരു സിംഗിൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് മാത്രമേ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് പ്രൊപ്രിയേറ്ററി സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചതിന് ശേഷം പ്രൊപ്രിയേറ്ററി സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം സോ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ മൂവ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത റിച്ചാർഡ് സ്റ്റാൾമാൻ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വ്യക്തിയുടെ പേര് ദ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ മൂവ്മെൻറ്റ് വാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബൈ റിച്ചാർഡ് സ്റ്റാൾമാൻ പിന്നെ പ്രൊപ്രിയേറ്ററി സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒരു കമ്പനി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത അവരുടേതായിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് പ്രൊപ്രിയേറ്ററി സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ലൈസൻസിങ് ഫീ പേ ചെയ്യണം എന്ന് അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് മാത്രമേ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് നമുക്ക് വേറൊരാൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള അതായത് അങ്ങനെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ നമുക്കത് വേറുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഏതുണ്ട് പ്രൊപ്രിയേറ്ററി സോഫ്റ്റ്വെയറിന് ഉണ്ട് ഇനി എന്താണ് ഫ്രീവെയർ ഓക്കെ ഫ്രീവെയർ ഉണ്ട് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയറും ഉണ്ട് എന്താണ് ഫ്രീവെയർ എന്ന് നോക്കാം ഫ്രീവെയർ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ദാറ്റ് ഈസ് റിലീസ്ഡ് ഫോർ യൂസ് വിതൗട്ട് എനി ലൈസൻസിങ് ഫീ ഓർ ചാർജസ് അതായത് ഫ്രീവെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ നമുക്കൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് ലൈസൻസിങ് ഫീയോ ചാർജസോ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ദ യൂസർ ഈസ് ഫ്രീ ടു യൂസ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓൺ ഹിസ് ഓർ ഹെർ കമ്പ്യൂട്ടർ സച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈസ് സ്റ്റിൽ ജനറലി ക്ലോസ്ഡ് സോഴ്സ് ഓർ പ്രൊപ്രിയേറ്ററി സച്ച് ആസ് അഡോപ് അക്രോബാറ്റ് റീഡർ ഗൂഗിൾ ക്രോം എക്സെട്ര ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രീ ഫ്രീ ആണ് നമുക്ക് ലൈസൻസിങ് ഫീയോ ചാർജസോ ഒന്ന
ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഗൂഗിൾ ക്രോം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് പറ്റും നമ്മൾ പൈസയൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട പക്ഷേ അതിൻ്റെ സോഴ്സ് കോഡ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഇതിനെയാണ് ഫ്രീവെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്രൊപ്രിയേറ്ററി സോഫ്റ്റ്വെയർ ദ സോഴ്സ് കോഡ് ഇസ് ദ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ കമ്പനി ആൻഡ് കെപ്റ്റ് അസ് എ സീക്രട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രൊപ്രിയേറ്ററി സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു കമ്പനിയുടെ സീക്രട്ടാണ് ആ അത് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല കമ്പനി ഒരിക്കലും റിവീൽ ചെയ്യത്തില്ല ഓക്കെ അവർ സോഴ്സ് കോഡ് എന്ത് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും സീക്രട്ടായി വെച്ചേക്കും അവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് അതിൻ്റെ സോഴ്സ് കോഡ് കൊടുക്കില്ല ഓക്കെ മറ്റുള്ളവർ അത് പഠിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ അത് സ്റ്റഡി നടത്തേണ്ട മറ്റുള്ളവർ അത് മാറ്റം വരുത്താൻ പാടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു എന്തുണ്ട് ഒരു പ്രൊപ്രിയേറ്ററി ഉണ്ട് അവർക്ക് അതും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു എന്താ പറയുക അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു സീക്രട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരത് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ഒരിക്കലും റിവീൽ ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് ഫ്രീവെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രീവെയർ എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് റിലീസ്ഡ് ഫോർ യൂസ് വിതൗട്ട് എനി ലൈസൻസിങ് ഫീ ഓർ ചാർജസ് ഓക്കെ ലൈസൻസിങ് ഫീയോ ചാർജസോ നമ്മൾ കൊടുക്കണ്ട പക്ഷേ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സോഴ്സ് നമുക്ക് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഈ സോഴ്സ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ അക്രോബാറ്റ് റീഡർ ദെൻ ഗൂഗിൾ ക്രോം ഓക്കെ ഗൂഗിൾ ക്രോം ഓർത്താൽ മതി ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി സോഫ്റ്റ്വെയർ ആകുമ്പം അതിൻ്റെ സോഴ്സ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ദ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ കമ്പനി ഓക്കെ കമ്പനിയുടെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എന്ത് സോഴ്സ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് കെപ്റ്റ് അസ് എ സീക്രട്ട് അവരത് സീക്രട്ടായിട്ട് വെക്കും ദ യൂസർ ക്യാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ അഡോപ് അക്രോബാറ്റ് റീഡർ ഓർ ഗൂഗിൾ ക്രോം ഇൻ ഹിസ് സിസ്റ്റം ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ഫ്രം ആക്സസിങ് ഓർ മോഡിഫൈങ് ദ സോഴ്സ് കോഡ് അപ്പോൾ അഡോപ് അക്രോബാറ്റ് റീഡറോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ക്രോമോ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ സോഴ്സ് കോഡ് ആക്സസ് ചെയ്യാനോ അതിൻ്റെ സോഴ്സ് കോഡ് മോഡിഫൈ ചെയ്യാനോ നമുക്ക് അധികാരം ഇല്ല നമുക്കങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഇല്ല ഇതിനെയാണ് ഫ്രീവെയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ലൈസൻസിങ് ഫ്രീ ലൈസൻസിങ് ഫീ നമ്മൾ കൊടുക്കണ്ട ഓക്കെ ലൈസൻസ് ഫീ ഫീ നമ്മൾ കൊടുക്കണ്ട ഒന്നും നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട പക്ഷേ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും പക്ഷേ എന്താണ് അതിൻ്റെ സോഴ്സ് കോഡ് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാനോ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനോ നമുക്ക് പറ്റില്ല ഇനി എന്താണ് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ നോക്കാം ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രീ ആണ് കോഡ് നമുക്ക് എടുക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ദാറ്റ് ഗീവ്സ് ദ യൂസർ ദ ഫ്രീഡം ടു ഷെയർ സ്റ്റഡി ആൻഡ് മോഡിഫൈ ഇറ്റ് ഓക്കെ ഫ്രീഡം സോ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാനും സ്റ്റഡി ചെയ്യാനും മോഡിഫൈ ചെയ്യാനും പറ്റും ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ നോട്ട് ബിക്കോസ് ദെർ ഈസ് നോ ലൈസൻസിങ് ഫീ ഓർ ചാർജസ് ബട്ട് ബിക്കോസ് ദ യൂസർ ഈസ് ഫ്രീ ഫ്രം റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഓക്കെ അതുപോലെ ലൈസൻസ് ഫീ ലൈസൻസിങ് ഫീയോ ചാർജ് ചാർജസോ ഇല്ല യൂസറിന് റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ഇല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ കോഡ് സോഴ്സ് കോഡ് എടുത്തതിന് ശേഷം അത് ഷെയർ ചെയ്യാനും സ്റ്റഡി ചെയ്യാനും മോഡിഫൈ ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഫ്രീവെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പ്രത്യേകത നമുക്ക് ലൈസൻസിങ് ഫീയോ ചാർജോ ഇല്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ സോഴ്സ് കോഡ് എന്ത് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക സീക്രട്ടാക്കി വെച്ചേക്കുവാണ് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈസൻസിങ് ഫീയും ഇല്ല ചാർജസും ഇല്ല ഒപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ സോഴ്സ് കോഡ് സീക്രട്ടായിട്ട് വെച്ചേക്കുവല്ല എന്താ സോഴ്സ് കോഡ് എന്ത് ചെയ്തേക്കുവാണ് നമുക്ക് എടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാനും സ്റ്റഡി ചെയ്യാനും മോഡിഫൈ ചെയ്യാനും നമുക്ക് പറ്റും അതാണ് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ദാറ്റ് ഗീവ്സ് ദ യൂസർ ദ ഫ്രീഡം ടു ഷെയർ സ്റ്റഡി ആൻഡ് മോഡിഫൈ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ നോട്ട് ബിക്കോസ് ദെർ ഈസ് നോ ലൈസൻസിങ് ഫീ ഓർ ചാർജസ് ബട്ട് ബിക്കോസ് ദ യൂസർ ഈസ് ഫ്രീ ഫ്രം റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഓക്കെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആണ് എന്താ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതായത് അതിൻ്റെ സോഴ്സ് കോഡ് എടുത്ത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും സ്റ്റഡി നടത്താനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമുക്ക് പറ്റും അടുത്ത് നോക്കാം ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാം ഹാവ് ദ ഫോർ എസെൻഷ്യ
പബ്ലിക്കിന് റിലീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ഫ്രീഡം ഇത്രയും ഫ്രീഡമാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാംസിന് പ്രധാനമായിട്ടും നാല് എസെൻഷ്യൽ ഫ്രീഡംസ് ആണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ദ ഫ്രീഡം ടു റൺ ദ പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ ആരുടെയും ഇത് വേണ്ട ആരുടെയും അനുവാദം വേണ്ട നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രീഡം നമുക്ക് പഠനം നടത്താനുള്ള ഫ്രീഡം നമുക്ക് മോഡിഫൈ നടത്താനുള്ള ഫ്രീഡം നമുക്ക് കോപ്പീസ് റീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രീഡം അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള നമുക്ക് ആ സോഴ്സ് കോഡ് എടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തി നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് പബ്ലിക്കിനെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ മൂവ്മെൻറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഫ്രീവെയർ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണെന്നും പഠിച്ചു അപ്പോൾ അതിന് രണ്ട് ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഫ്രീവെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈസൻസിങ് ഫീയും ചാർജസും ഫ്രീ ആണ് പക്ഷേ സോഴ്സ് കോഡ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈസൻസിങ് ഫീയും ചാർജസും കൊടുക്കേണ്ട അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ സോഴ്സ് കോഡ് നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യാനും മോഡിഫൈ 